Il y a 79 ans, des femmes et des hommes de ce pays résistaient et ont inventé le modèle social français. Les jours heureux, avec le Conseil national de la résistance, le CNR, le vrai, nous avons hérité de la sécurité sociale et de notre système de retraite qui depuis n'a subi que des attaques. Et pourtant, ce modèle n'est pas une dérive financière, à peine 3% du budget, comme le dit le président du corps. Si les retraités français sont parmi les moins pauvres du monde, c'est grâce à ce système de solidarité. C'est la preuve que notre système est bon et que nous devons le défendre, quoi qu'il en coûte. Nous sortons à peine d'une crise sanitaire qui a mis au grand jour les inégalités économiques, sociales et environnementales et qui met en évidence l'échec du système libéral qui sert les intérêts d'une petite poignée de personnes qui exploitent les êtres humains et la planète. La guerre aux portes de l'Europe et une inflation qui galope, coût de l'alimentation, coût de l'énergie, nous étranglent. La réponse du gouvernement, faites des efforts, faites encore et toujours des efforts, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort pour sauver l'économie et les profits des actionnaires. Nous le refusons, nous refusons de mettre à genoux ceux qui ont tenu le pays debout. Cette loi est une régression sociale pour tous, il est nécessaire de la combattre. Mais en luttant, ne buvons pas dans la coupe de l'amertume et de la haine pour assouvir notre soif. Notre combat est juste, unitaire, intergénérationnel et féministe. Il s'oppose à toute idée de racisme et d'exclusion. Je vous dis aujourd'hui, mes amis, malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai quand même fait un rêve. C'est un rêve profondément enraciné en vue des sondages. Nous pouvons et nous allons gagner. Nous pouvons et nous allons les faire reculer. Nous pouvons et nous allons les faire plier sur cette réforme. J'ai fait un rêve que des millions de personnes allaient s'opposer à cette réforme. Et ce sont plusieurs millions de personnes en France et des dizaines de milliers en Haute-Loire qui, sont, qui se sont soulevés pour manifester et être en grève le 19, le 31 janvier, le 7 et encore aujourd'hui. Alors bravo, bravo à toutes et tous Je fais un rêve que les salariés, beaucoup de salariés de petites entreprises du privé, fassent grève, débrayent, parce qu'ils veulent, ne veulent pas mourir au travail. Et c'est une réalité dans le bâtiment où des salariés quittent les chantiers pour venir manifester. C'est vrai aussi dans le commerce. Des salariés qui pr sont présents dans chaque manifestation et des brailles, des brailles pour refuser de travailler plus. Elles, je dis bien elles, elles ont compris que ces réformes allaient les pénaliser davantage parce que ce sont des femmes. J'en appelle à tous les salariés du commerce, du bâtiment, à faire de même. Bravo à elles, bravo à eux J'ai fait un rêve, celui de gagner la bataille des idées, malgré des conseils de communication, payer des fortunes, et malgré les, ma les médias, quasiment tous détenus par quelques milliardaires au, pouvoir, au, au service du pouvoir. Nous l'avons fait, nous avons gagné la bataille des idées. J'ai fait un rêve, celui que tous les salariés de ce pays décident de reconduire la grève, comme l'ont fait les salariés de la fromagerie de CFA Bozac qui sont mis en grève depuis le mardi 7 février pour l'augmentation de leur salaire. Leur employeur a cédé, ils ont gagné 6,5% d'augmentation. Il est évident que le, que le lien est tout trouvé entre retraite et augmentation des salaires. Oui, qui dit augmentation de salaire dit plus de cotisations, ce qui améliore le, les, les augmentations. Ce qui améliore, pardon, le financement des retraites. Si partout, avec les NAO qui commencent, nous obtenons des augmentations de salaire, ce sont des milliards dans les caisses des retraites qui nous permettront non seulement de les obliger à retirer cette réforme, 
mais qui nous permettra également de l'améliorer et d'améliorer le système actuel avec un retour à 60 ans et une pension minimale à hauteur du SMIG. Nous sommes libres, libres de construire en rapport de force et nous devons être inventifs. Nous sommes libres de manifester, de faire grève et de choisir les actions pour les faire plier. Nous ne voulons pas bloquer le pays comme ils disent, nous voulons bloquer la réforme. Et si pour cela nous devons bloquer l'économie, nous pouvons, nous devons le faire. Le rapport de force que nous construisons tous ensemble doit se pérenniser et durer dans le temps. Personne ne peut gagner seul. Quand la cause est commune, la lutte doit l'être aussi. Alors mobilisation générale, construisons la journée du 16 février pour que la manifestation soit encore une réussite et que ce soit une étape supplémentaire pour monter d'un cran début mars. C'est le chemin, le seul chemin de la victoire. Vive l'unité syndicale, vive l'unité des travailleurs, vive la lutte commune, ensemble, tous ensemble, la lutte continue. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, et chers camarades, pour Force Ouvrière, nous ne pouvons que nous féliciter que ce samedi, pour la quatrième fois en moins de quatre semaines, nous nous retrouvions à plus de 10 000, 12 000 dans le département et par millions dans le pays, avec toutes nos confédérations unies pour une même exigence, le retrait de la réforme des retraites. C'est tout un pays qui est debout, des jeunes aux retraités pour refuser cette régression sociale sur toute la ligne. Chaque jour, les mensonges du gouvernement apparaissent au grand jour. Il ne peut plus le cacher. Sa réforme, c'est deux enfermes pour tous et une durée de cotisation allongée. Salariés du privé, salariés du public, femmes, jeunes, carrière longue, précaires, régimes spéciaux, privés d'emploi, retraités, métiers pénibles, nous serons toutes et tous perdants, alors qu'il n'y a aucune justification financière à cette réforme. Oui, le seul but de ce gouvernement, c'est bien de nous payer le moins cher possible à la retraite et le plus tard possible. Et s'il pouvait, quand on a les deux pieds dans le cercueil. C'est un déni de justice. Le CAC 40 réalise cette année des bénéfices records, 80 milliards. Pour le budget militaire, 435 milliards de crédits sont votés et il faudrait sacrifier nos droits nos droits à la retraite et tous nos droits, nous n'acceptons pas. Emmanuel Macron nous demande de ne pas bloquer le pays. Mais c'est bien lui qui a décidé de ne pas écouter les 70% qui refusent sa réforme, qui a décidé de ne pas écouter les millions qui manifestent. Respecter la démocratie, c'est respecter la majorité. C'est le gouvernement et le président de la République qui ont allumé l'incendie et s'ils veulent l'éteindre, ils doivent annoncer dès maintenant qu'ils retirent le projet de loi. S'ils ne le font pas, alors ils porteront la responsabilité de la suite du mouvement. Ce matin, nos confédérations ont décidé de monter d'un cran elles appellent à la grève totale les 7 et 8 mars prochains et elles ont raison. Ouais C'est une décision à la hauteur de la situation car Macron et Borne ne nous laissent pas d'autre solution pour bloquer leurs réformes. Le gouvernement est très arrogant mais il est surtout très affaibli. Alors, nous pouvons le faire céder. Dès maintenant, nous allons multiplier les initiatives en manifestant à nouveau jeudi prochain, en allant en délégation auprès des parlementaires pour qu'ils ne votent pas la loi, en renforçant la signature sur la pétition nationale, en tractant partout et sur chaque lieu de travail. Dès maintenant, 
Nous allons continuer à discuter et à convaincre. Nous allons aller encore plus à la rencontre des salariés. Nous allons nous réunir pour décider de la grève, le 7 et le 8 mars. Oui, oui, nous sommes capables de bloquer l'économie parce que le gouvernement reste sourd à nos revendications. Et pour Force Ouvrière, je me félicite qu'aujourd'hui, dans cette manifestation, vous soyez des milliers qui n'aviez pas encore décidé de rejoindre nos manifestations de semaine. Et vous voyez, ça n'est pas si difficile. Alors je suis sûr d'une chose, nous nous retrouverons bientôt. Rejoignez-nous, nous sommes ensemble, nous pouvons gagner. Le combat continue, ne lâchons rien. Nous sommes ensemble, unis, déterminés, avec nos confédérations. Nous aurons la peau de cette réforme des retraites. Nous pouvons gagner, nous devons gagner, nous allons gagner. Alors pour la FSU 43. Apparemment, ce gouvernement a une vision très limitée de la démocratie. Il continue de faire la sourde oreille. Il méprise, il ignore. Les millions de voix qui s'élèvent dans le pays depuis maintenant trois semaines. Il ignore la foule qui est descendue dans les rues du pays le 19 janvier. Il ignore celle qui, encore plus nombreuse, a rempli les places de toutes les villes de France le 31 janvier. Il ignore la multitude qui, déterminée à dire son refus de la réforme, n'a toujours pas renoncé à s'exprimer mardi dernier, 7 février. Il ignore, ou plutôt il fait semblant d'ignorer, les Français qui, toutes générations confondues, font encore nombre en ce samedi 11 février. Le gouvernement a beau s'enfermer dans le déni, dans le mépris, mais la vérité est bien là, éclatante sous ses yeux. La vérité, c'est que nous sommes plus de deux tiers dans ce pays à refuser la réforme des retraites, à refuser de nous soumettre, à refuser de donner deux ans de nos vies pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'il n'est pas dans notre intérêt de dégrader nos santé par deux années de travail supplémentaires. Il n'est pas dans notre intérêt de barrer encore plus qu'elle ne l'est la route de l'emploi aux plus jeunes. Il n'est pas dans notre intérêt de nous priver des forces vives que représentent des retraités en bonne santé pour le tissu associatif du pays. Il n'est pas dans notre intérêt d'engraisser des fonds de pension qui, nous le savons, ne partagent aucun de nos principes, que ce soit sur la justice sociale ou la justice climatique. Ce mouvement social, porté par une intersyndicale puissante, unie, est aussi, ne l'oublions pas, un mouvement citoyen et par sa nature même intergénérationnel. Il suffit de vous regarder en ce beau samedi ensoleillé, les rues de nos villes, de voir ce qu'elles nous disent. Les rues se remplissent de gens qui, peut-être, n'avaient pas encore rejoint le mouvement, qui, peut-être, n'avaient pas encore rejoint la grève. Elles se remplissent de groupes de collègues, de travailleurs en week-end, mais aussi de groupes d'amis, de jeunes, de familles. La retraite, c'est bien la mère de toutes les batailles, alors nous ne renoncerons jamais et nous nous battrons pour la garder. De la rue, la réforme est maintenant entrée à l'Assemblée, mais avec une procédure accélérée qui fait, là encore, honte à la démocratie. Notre rôle, c'est de maintenir la pression, de maintenir le rapport de force, car le pouvoir en place a beau faire semblant d'ignorer la rue, il n'en est pas moins fébrile et fragilisé. N'oublions pas que notre force, c'est notre nombre. Une prochaine date de mobilisation intersyndicale, interprofessionnelle, est d'ores et déjà inscrite dans toutes les têtes. Jeudi 16 février, soyons toujours plus nombreux, plus nombreuses, travailleurs de tout secteur, de toute génération, femmes et hommes, lycéens, étudiants, retraités, à exprimer notre refus massif de la réforme des retraites et à dire notre détermination à amplifier la grève, à la reconduire tant que le texte ne sera pas retiré, car c'est notre volonté, Retrait de la réforme, non à la retraite à 64 ans.
pour l'UNSA. Et de 4, encore une fois, après les millions de personnes présentes dans les manifestations dans toute la France les 19 et 31 janvier, puis le 7 février, nous sommes encore des millions ici. Ne croyez pas les commentaires, la mobilisation est forte, massive, populaire. Nous en faisons la preuve encore ce matin ici au puy en -Velay. Certains étaient mobilisés les 19 et pas le 31, d'autres ont rejoint les cortèges le 7 février, d'autres encore qui ne pouvaient pas faire grève en raison de difficultés financières ou parfois à cause de pression de leurs patrons sont présents aujourd'hui en famille, entre amis, entre collègues pour exprimer notre, leur refus et notre refus de cette réforme injuste et brutale. Parce que c'est bien le cœur de cette colère, de notre colère, c'est bien profondément injuste. Obliger des travailleuses et des travailleurs, notamment les plus pauvres, les plus précaires, à rester deux ans de plus dans cette situation, c'est injuste. Exiger des caristes, des aides-soignants, des salariés du bâtiment, des travailleurs de nuit, des caissières, des assistantes maternelles, et la liste est loin d'être terminée, de s'abîmer la santé deux ans de plus, c'est injuste. Laisser des millions de salariés terminer leur carrière deux ans plus tard, en invalidité, au chômage, voire pour certains au RSA, c'est injuste. Augmenter le nombre de personnes qui prendront deux années de retraite en bonne santé, ou pire, qui n'auront pas de retraite du tout, c'est encore injuste. Aggraver les difficultés des femmes, en, part... en particulier celles cumulant carrière hachée, interrompues et inégalités salariales, c'est toujours injuste. Priver les jeunes de deux années de liberté en repoussant l'âge de départ à 64 ans, après que leur Covid leur a volé deux années de jeunesse, c'est encore et toujours injuste. Oui, il est injuste que les salariés payent par deux années de retraite en moins. Pas besoin de pédagogie supplémentaire, inutile d'user de coups de menton ou d'arguments d'autorité, et les quelques améliorations cosmétiques n'y changeront rien. Nous savons bien que ce n'est pas la réforme ou la faillite, comme le dit un ministre, mais c'est surtout injustice à tous les étages. Avec la multiplication des crises, et il suffit d'examiner nos tickets de caisse au supermarché pour s'apercevoir qu'elles ne sont pas finies, nous aspirons à un peu de tranquillité et les gouvernements nous malmènent. Alors que nous souhaitons nous reposer de ces années difficiles, le gouvernement nous brutalise. Alors que nous espérons du calme, le gouvernement nous maltraite avec cette réforme pénalisante. Mais fichez-nous la paix En apparence imperturbable le gouvernement poursuit sa course folle, sourd aux millions de personnes mobilisées et à l'immense majorité de l'opinion publique. Il faut donc le redire, travailler plus longtemps, c'est non Non Le gouvernement prend un risque majeur. C'est son obstination et son entêtement qui vont finir par bloquer la société. Il ne pourra pas tenir longtemps. Les millions de salariés et de citoyens mobilisés auront raison de ce projet. Oui, comme aujourd'hui, la mobilisation doit encore simplifier. Soyez-en convaincus et persuadez-en vos proches. Les fra Français rassemblés sont aujourd'hui dans la rue et opposés à cette réforme. L'immense majorité est de notre côté et c'est pour cela qu'ils devront lâcher et qu'on gagnera.